അപ്പോസ്തലനായ പൌലോസ് ടെസ്ലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അധ്യായം മൂന്ന് പൌലോസും ഷീലാസും തിമോധിയോസും നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലുമുള്ള ടെസ്ലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ സഹോദരരെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അന്യോന്യമുള്ള സ്നേഹം വളർന്നുമിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് തികച്ചും ഉചിതം തന്നെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന സകല പീഡനങ്ങളിലും പരിശോധനകളിലും നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹിഷ്ണുതയെയും വിശ്വാസത്തെയും കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭകളിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാൻ ഹേതുവായിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന് നിങ്ങൾ യോഗ്യരായിത്തീരും എന്നിങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ നീതിപൂർവമായ വിധിക്ക് ഇത് വ്യക്തമായ തെളിവാണ് കർത്താവായ യേശു തന്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരുമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിജ്വാലയിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പീഡയും പീഡിതരായ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോടുകൂടെ ആശ്വാസവും പകരം നൽകും എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നീതി തന്നെ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരോടും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരോടും അവിടുന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരിലും താൻ ഒരു ആശ്ചര്യ വിഷയം ആകേണ്ടതിനും തന്റെ വിശുദ്ധരിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനും അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ഇക്കൂട്ടർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ മഹത്വകരമായ തേജസ്സിൽ നിന്നും അകന്ന് നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും കൃപയാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ യേശുവിലും മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ദൈവം നിങ്ങളെ തന്റെ വിളിക്ക് യോഗ്യരായി എണ്ണി നന്മയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും തന്റെ ശക്തിയാൽ പൂർത്തിയാക്കി തരേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് തെസലോനിക്കർ അധ്യായം രണ്ട് സഹോദരരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനത്തെയും നമ്മെ തന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനെയും പറ്റി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവസം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നറിയിക്കുന്ന വല്ല ആത്മാവിനാലോ വചനത്താലോ ഞങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ലേഖനത്താലോ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ചഞ്ചലചിത്തരോ അസ്വസ്ഥരോ ആകരുത് ആരും ഒരു വിധത്തിലും നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത് ആ ദിവസത്തിന് മുമ്പ് വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കുകയും നാശയോഗ്യനായ അധർമ്മമൂർത്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവൻ ദൈവമെന്നോ പൂജാ വിഷയമെന്നോ പേരുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും എതിർക്കുകയും അവയ്ക്ക് മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തി താൻ തന്നെ ദൈവം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നില്ലേ തക്ക സമയത്ത് അവൻ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ അവനെ തടയുന്നത് എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെ തടയുന്നവൻ വഴിയിൽ നിന്ന് നീങ്ങുക മാത്രം വേണം അപ്പോൾ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെടും അവനെ കർത്താവ് യേശു തന്റെ വായിലെ ശ്വാസത്താൽ ദഹിപ്പിച്ച് തന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ പ്രഭാവത്താൽ ഒടുക്കിക്കളി അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചു പോകുന്നവരുടെ മധ്യത്തിൽ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തന രീതിക്ക് അനുസരണമായി വ്യാജമായ എല്ലാ ശക്തികളോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെയായിരിക്കും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നതിനാൽ തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതിനാൽ സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശിക്ഷാവിധി വരേണ്ടതിന് അവർ വ്യാജം വിശ്വസിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം അവരുടെ മേൽ ശക്തമായൊരു മിഥ്യാബോധം അയയ്ക്കും കർത്താവിന് പ്രിയരായ സഹോദരരെ ദൈവം നിങ്ങളെ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്താലും സത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താലും ആദ്യ മുതൽ തന്നെ രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് പ്രാപിക്കുവാനാണല്ലോ ദൈവം നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷ മുഖാന്തരം രക്ഷയ്ക്കായി വിളിച്ചത് അതിനാൽ സഹോദരരെ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്ന് വാക്കിനാലോ ലേഖനത്താലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവേ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് കൃപയാൽ നമുക്ക് നിത്യാശ്വാസവും നല്ല പ്രത്യാശയും നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് സകല സൽപ്രവർത്തിയിലും വാക്കിലും നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ 
രണ്ട് തെസലോനിക്കർ അധ്യായം മൂന്ന് ഒടുവിൽ സഹോദരരെ കർത്താവിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തിയതുപോലെ അതിവേഗം പ്രചരിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുവാനും അധർമ്മികളും ദുഷ്ടരുമായ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിടിവിക്കപ്പെടുവാനുമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പി വിശ്വാസം എല്ലാവർക്കും ഇല്ലല്ലോ കർത്താവോ വിശ്വസ്തൻ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കി ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളും ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെന്നും മേലിലും ചെയ്യുമെന്നും കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹിഷ്ണുതയിലേക്കും നയിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ക്രമം കെട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും അകന്നുകൊള്ളണമെന്ന് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മാതൃക പിന്തുടരേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ക്രമം കെട്ടവരായി ജീവിച്ചിട്ടില്ല ആരുടെയും ആഹാരം ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഭാരമാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ രാവും പകലും ക്ലേശിച്ച് അധ്വാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് സഹായം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക നൽകുവാനാണ് ഞങ്ങൾ അപ്രകാരം ചെയ്തത് ജോലി ചെയ്യാത്തവൻ ഭക്ഷിക്കുകയും വരുത് എന്നൊരു കൽപ്പന ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളിൽ ചിലർ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ പരകാര്യ തൽപരരായി അച്ചടക്കം വിട്ട് നടക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അത്തരക്കാരോട് ശാന്തരായി വേല ചെയ്ത് ഉപജീവനം നേടണമെന്ന് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളോ സഹോദരരെ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ തളർന്നു പോകരുത് ഈ ലേഖനത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കാത്തവൻ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് അവന് വേർതിരിക്കുകയും അവനോടുള്ള സമ്പർക്കം വെടിയുകയും ചെയ്യുവിൻ എങ്കിലും അവനെ ഒരു ശത്രുവായി കണക്കാക്കാതെ സഹോദരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉപദേശിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ വിധത്തിലും സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ പൗലോസായി ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഈ ആശംസകൾ എഴുതുന്നു എന്റെ എല്ലാ ലേഖനത്തിലുമുള്ള പ്രത്യേക അടയാളം ഇതുതന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ